Malam ni kita sambung kuliah kita dengan kita sama-sama membuka majlis ilmu kita dengan sama-sama membaca ilmu kitab. Inilah hadrat Nabi Muhammad Mustafa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabi izam sya'ulah mufatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairi maghdubi 'alaihim waladdallin amin <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah alladhi nahmaduhu wa nasta'in wa nasta'ni wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu syarru la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ba'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa darjat. <coughs> Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Kullu ummati yadhulun la jannah illa man aba Qalu paman ya aba ya rasulullah Qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ma'at man ato'ani dahul la jannah wa man asani faqad aba Waqala maqala rasulullah sallam Maksudnya Rasulullah bersabda setiap umatku akan masuk ke dalam syurga Kecuali orang-orang yang enggan Lalu sahabat bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam siapakah orang yang enggan ya Rasulullah maka Rasulullah sallallahu menjawab barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk syurga barang siapa yang tidak taat kepadaku atau melakukan maksiat padaku maka sesungguhnya dia termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan alhamdulillah yang dihormati al-fadhil tuan-tuan imam kita Seorang dia Tak lupa juga Al-Fadhil Tuan Bilal Kemudian Yang berusaha Tuan Siak Kemudian pengurusi masjid Yadang kuasa masjid Sidang jamaah muslimin muslimat Mu'minin mu'minat Alhamdulillah kita panjangkan budi dan syukur Kepada Allah Subhanahu SWT Kerana sekali lagi malam ini Lagi malam ini kita sama-sama uh, menyambung pengajian kita kitab sifat uh, solat Nabi yang sahih. Eh? Kitab solat Nabi yang sahih yang dikarang oleh Al Alamah Dr Hasan Ali As Sakaf Al Qurishi Al Hashimi Rabbul Taala. Kita berada di muka surat 206, 16 ya. Eh? 216 insyaallah masih lagi dalam pembahasan sujud masih lagi dalam pembahasan sujud betul eh mam 216 atas eh ketika melakukan sujud ketika melakukan sujud ha. baik insyaallah siapa yang ada kitab boleh simak di muka surat 216 solat nabi yang sahih Qala musannifu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin Ketika melakukan sujud Seseorang itu disyaratkan Juga menjadikan punggungnya lebih tinggi daripada kepala Ketika melakukan sujud Seseorang itu disyaratkan Menjadikan punggungnya lebih tinggi daripada kepala Dalam istilah bahasa Arabnya Dalam fiqah dikatakan al-tangkis Tangkis ataupun tanakus Tanakus fis sujud Ataupun tangkis Bukan bulu tangkis Tangkis Tanun kap yasin Tangkis 
Maksudnya menjadikan punggung kita ke atas. Kepala yang mulia ni kita letakkan di bawah. Ha. Sebagai salah satu caranya ha, pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan ini berdasarkan kepada hadis Amar bin Abdullah radhiyallahu taala anhu di mana beliau menyatakan wasafa lana al-barra ibni Hazif wasafa lana wasafa lana al-barra ibni Hazif salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadayhi wa tamada ala rukbatayhi wa rafa'a aji ajizatahu wa rafa'a azizatahu hakaza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maksudnya Al-Barak bin Hazih Pernah menerangkan kepada kami Tentang ciri-ciri solat Nabi Muhammad SAW Beliau menceritakan kepada Rasulullah Menceritakan bahawa Rasulullah Meletakkan dua tangannya ke tempat sujud Wada'a yadaihi Mana meletakkan dua tapak tangan Wada'a yadaihi meletakkan dua tapak tangan Ke mana? ila ila sujudlah ila makan sujud ke tempat sujud. Baik, kemudian waqta mada ala rukbatayhi. Kemudian Nabi menyandarkan kepada dua lututnya. Nabi menyandarkan kepada dua lututnya sambil mengangkatkan tulang punggungnya yang bawah. Wa rafa'a ajizatahu dan mengangkat tulang punggungnya yang di bawah. Ah. Waqala dan berkata ya Hakaza kana Rasulullah SAW yasjudu Demikianlah adalah Nabi Muhammad SAW itu sujud ha, Demikianlah caranya bagi Nabi SAW itu sujud Betul tak? Ha, sujud ni bukannya payah sangat pun Senang je Kan? Ha, cuma kalau boleh mendapati cara-cara yang dilakukan oleh bagi Nabi Rasulullah SAW Sebab ada kadang-kadang pelbagai jenis sujud Yang pelik Sujud yang pelik-pelik pun kadang ada juga Tak pernah semayang Ataupun dia tak pernah belajar Tak pernah belajar tu yang kadang sujud pelik-pelik sikit <laughs> ha, Yang sujud macam anjing duduk pun ada kan Macam ni duduk, macam kucing duduk tu macam tu lah ha, Itu bukan ha, itu bukan caranya Yang diajar oleh Rasulullah SAW Baik Buku uh, lihat nombor 14 Di bawah kerisan itu Imam Nawawi Imam Nawawi Ramadhan Ta'ala telah menyatakan dalam kitab Syarah Muhazab Syarah Muhazab Muka surat 435 Juzuk ketiga menyatakan Lapas at-tanakus ha, Nampak? Tangkis atau tanakus Sujud sujud Itu adalah menjadikan kepala lebih rendah Daripada tulang punggung Menjadikan kepala kita yang mulia ini Lebih rendah daripada tulang punggung Yang paling akhir Ini merupakan syarat sah kepada sujud dan bagi orang yang melakukan sujud itu ada tiga keadaan. Orang melakukan sujud pula ada tiga keadaan. Okey, yang pertama, macam mana keadaan dia? Yang pertama, al-awal <coughs> semua anggota badan yang terendah lebih tinggi kedudukannya daripada anggota badan yang tinggi. Eh, semua anggota badan yang terendah anggota badan yang terendah lebih tinggi kedudukannya daripada anggota badan yang tinggi. Anggota badan tinggi apa? Kepala lah kan. Ha, punggung kita yang yang rendah. Okey. Jadi yang rendah tinggi, yang tinggi dia rendah. Contohnya punggung seseorang itu kelihatan lebih tinggi daripada kedua bahunya. Punggung dengan bahu mana lebih tinggi? Kalau kita berdirilah. Kalau kita berdiri bila punggung dengan beza punggung dengan bahu ni, bahu lagi tinggi lah daripada punggung kita apalagi kepala kepala lagi tinggi lah betul tak ha. jadi mana kita jadikan yang bawah ke atas atas bawah eh? inilah dikatakan sebagai gerakan tanakus anda mendudukkan kepala sebagaimana disyaratkan dalam hadis apabila tempat sujud itu rata maka gerakan itu cukup mudah dilakukan inilah kata senang lah macam kapit ni kan Semayang atas kapet oh, Kadang tenggelam Kita punya dahi dalam kapet eh? Tampak kaki pun kadang Tenggelam dalam kapet ha, Tapi yang kat luar tu tak adalah Seperti tesimin eh? Tesimin 
ha, kalau atas kapek ni kalau hantukkan hantukkan kepala pun tak sakit mana tu tapi kalau si minta kalau hantukkan kepala ha, tengok kan Kan, kok berbinjul kan <laughs> kok berbola kita punya kepala tu simin bayang tu lah tak? Ha, kalau zaman Nabi Muhammad SAW dulu lain pula kan atas pasir pula panas pula atas pasir tidak ada bumbung kalau bumbung pun ada sikit je tak banyak ha, tu bezanya keselesaan kita dulu berbanding dengan pada zaman Rasulullah SAW baik <tuh> Jadi apabila tempat sujud itu rata Maka gerakan itu cukup mudah dilakukan Kata tapi bila tempat sujud itu tinggi Maka seseorang itu perlu mengangkat ke semua angkota badan Bahagian bawah Kalau tempat sujud itu tinggi Seorang itu perlu mengangkat ke semua angkota badan Bahagian bawah Kedudukan ini dapat dilakukan dan solat itu sah Tanpa sah Kedudukan ini dapat dilakukan dan solat itu pun sah juga lah kalau kita lakukan Tapi Yelah maksudnya Tinggi kan ha, Tempat sujud dia tinggi Tak kata eh, Susah lah kita nak buat pergerakan tu sikit Apalagi kalau orang badan dia semangat Kan susah ha, Ataupun contoh tempat sujud gendah Tempat sujud itu gendah daripada tempat kita berdiri tu Ni pun masalah juga tu Paksa lah menonggeng lebih pula kan Silap-silap menonggeng lebih kan Terbalik pula kan <laughs> Tetamam, nongging lebih terbalik eh, bergulung lah ni. Ha. Eh, ha, pastikan tempat tu kata kan tempat kata senang lah. Kalau tak kata tu susah sikit Yang kedua, semua anggota wudu, ha, semua anggota tubuh yang paling tinggi kelihatan lebih tinggi daripada anggota badan yang paling rendah. Semua anggota badan yang paling tinggi. Semua anggota badan yang paling tinggi kelihatan lebih tinggi daripada anggota badan yang paling rendah. Hal ini dibuat dengan meletakkan kepala di tempat yang tinggi sehingga kedudukan kepala itu lebih tinggi daripada kedua pinggangnya. Kedudukan ini tidak memadai dinamakan sujud. Ha. Kedudukan ini tidak memadai dinamakan sujud. Kalau seandainya kepala itu lebih tinggi kedudukannya daripada Ha, daripada kita punya bahagian punggung lah ha, Macam tu Dia mesti bahagian punggung ni mesti lagi bawah Lagi bawah daripada ha, Kepala mesti lebih bawah daripada punggung Jangan dia macam ni Jangan macam ni lah sujud macam ni Itu tak boleh Tak menepati kepada ciri-ciri sujud Dia mesti sujud rata macam tu Kalau Nonggeng macam ni Lebih ke bawah pun boleh Tak ada masalah Ha, yang tak boleh itu kalau macam ni eh, Macam ni lah tak boleh lah Baik <coughs> Kemudian Kesemua anggota yang ketiga Kesemua anggota tubuh yang paling tinggi Dan yang paling rendah Sama rata kedudukannya eh, Hal ini berlaku kerana Tempat sujudnya itu tinggi Manakala anggota tubuh yang paling rendah itu Tidak ditinggikan Menurut pendapat yang soheh Keadaan ini pun tidak sah. Keadaan ini pun tidak tidak sah juga. Ha. Kenapa? Maklumlah. Okey. Maknanya dia mesti mesti apa? Ha, mesti rata. Lepas tu kepala mesti lebih ke bawah. Kepala mesti lebih ke bawah daripada punggung. Ha, macam tu. Jangan sama ratakan punggung tu dengan kepala. Ataupun lebih atas kepala daripada punggung Lebih atas kepala daripada punggung pun tak sah Sama rata kepala dengan punggung pun tak sah Mesti punggung kepala lebih bawah daripada punggung ha, Macam tu lah ha. Baik <coughs> Kemudian <coughs> okay. Hal ini berlaku kerana tempat sujud itu tinggi Manakala anggota tubuh yang paling rendah itu tidak ditinggikan Menurut pendapat yang sah eh Keadaan ini tidak sah kerana tidak menepati kedudukan iaitu tu iaitu atanakus ketika bersujud atangkis atau atanakus bersujud. Mana tidak menepati pada ciri-ciri sujud yang dikenaki oleh Islam ataupun oleh fiqh ataupun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lailah kalau seandainya tempat tu tak rata 
atau tempat tak rata lepas tu pula kedudukan pula sempit itu aja tempat yang tempat sekakang kera yang dia ada yang dia nak sujud ha, space dia sangat terhad untuk dia nak sujud lepas tu tak rata pula tu eh jadi naklah dia sujud sebagaimana yang dia boleh sujud ha macam tu <coughs> baik kemudian apabila seorang itu tidak dapat apabila seorang itu tidak dapat menjadikan kepalanya lebih rendah daripada tulang punggungnya atanakus dengan sebab sakit ataupun selainnya <coughs> apakah wajib diletakkan bantal ataupun seumpamanya di tempat sujud adakah wajib diletakkan bantal atau seumpama tempat sujud menurut pendapat yang terlebih sahih ataupun asah terlebih kuat perbuatan itu tidak perlu dan seseorang itu cukup baginya hanya menundukkan kepala sekadar kepada kemampuannya sahaja ha, itu dikatakan sebagai rosak rosak kan kerana Islam ni kelebihannya ke kecantikan Islam ni dia ada rosak kalau tak ada rosak kan memang parah lah jawabnya ha, contohnya rosak ni seperti menggunakan ha, debu tanah bertayamum ketika tiada air eh disebabkan tak ada air kita terpaksalah menggunakan tayamum ok kalau tak ada tayamum pun tak ada air pun tak ada nak buat macam mana Ustaz tanah pun tak ada air pun tak ada macam mana sedangkan waktu dah masuk masuk jadi kita semayang kerana menghormati waktu semayang tetap dibuat ha, kerana apa kerana menghormati waktu lepas habis waktu kan lepas tu jumpa pula air ke dan sebagainya naklah kita mengqadar konteks Islam ni fiqh syafi'i wajib kita mengganti semula ha sembahyang sembahyang yang kita sembahyang kerana menghormati waktu pula baik <coughs> baik seterusnya tuan-tuan menurut arafai pendapat ini lebih menyerupai pendapat kebanyakan ulama Kerana tadi, makna menundukkan kepala sekadar pada kemampuan, ke, kemampuan orang yang si musali yang solat. Dan hal seperti ini, apabila seseorang tidak dapat melakukan gerakan sujud yang sempurna, maka cukup baginya menundukkan kepala dan merapatkannya. Cukup menundukkan kepala dan merapatkannya. Ini kalau sekandangnya darurat. eh Ataupun nak jadi rosak lah. Rosak. Ha, rosak berbeza dengan azimah Azimah ni kita kena berazam Melakukan sedaya mungkin Kemampuan yang kita boleh buat Terdekatakan azimah ha, Kita buat semampu yang kita boleh Terdekatakan azimah Rosak ini okay, Rosak ini maknanya kelonggaran Kelonggaran yang diberikan oleh Islam, oleh fiqah ha, Sebab apa? Waktu dah masuk Waktu dah masuk kita kena buat okay, Ataupun Semayang dah didirikan Dari semayang nak tak nak kena buat lah Kalau tidak akan habislah masa kita <tuh> Seterusnya Arafai menerukaskan Dan tidak berlaku Perselisihan di kalangan ulama Apabila seseorang itu Tidak mampu meletakkan dahi Kepada bumi Dia boleh meletakkannya Pada bantal sambil bertanakus Perbuatan ini Dibolehkan bagi dia ini pendapat daripada Arafai lah ha, Cuma kalau Arafai menentang dengan Manawi Kita dahulukan Manawi Pendapat Manawi ini lebih kuat Pada orang Arafai eh? Arafai pun Syafi'i juga Manawi Syafi'i dulu Manawi Syafi'i Seterusnya Arafai menegaskan Dan tidak berlaku perselisihan di kalangan ulama Apabila seseorang tidak mampu Meletakkan dahi kepada bumi Dia boleh meletakkannya pada bantal letakkannya pada bantal sambil bertanakus. So makna pendapat Rafa'i dia kata boleh letak bantal. Ha, boleh letak bantal. Sedangkan Nawawi kata tak boleh. Sebab yang atas tu menam Nawawi tu. Kan Nawawi menyebut dalam syarah mazhab tu. Pada sedangkan ada pengecuali pula orang kata perbezaan pendapat ikhtilaf ulama iaitu pendapat daripada Imam Rafa'i menyatakan boleh menggunakan bantal pula. <coughs> Seterusnya tuan-tuan Dalam sebuah hadir menyatakan Abu Talib pernah melihat Nabi Muhammad SAW Dan anaknya Ali bin Abi Talib Sedang 
Menjadikan solat di bawah pohon kurma Lalu Abu Talib bertanya Apa yang kamu berdua lakukan Wahai anak saudaraku Lalu Rasulullah SAW mengajaknya memeluk Islam Beliau berkata Apa yang kamu lakukan Dan katakan itu sebenarnya Tidak ada apa-apa Bagiku Tetapi janganlah kamu melebihkan keturunanku selama-lamanya Tapi janganlah kamu melebihkan keturunanku selama-lamanya Okey, ini berkenaan dengan apa ni? Uh, Nabi melakukan solat uh, Masa itu Abu Talib belum masuk Islam lagi Eh, Abu Talib tak masuk Islam kan? Abu uh, ni Ali lah, Ali bin Talib uh, Ali bin Abi Talib Eh, anak dia Jadi Abu Talib bila nampak Nabi solat Maka dia kata, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan berdua Wahai anak saudara ku Mana Ali dengan Rasulullah lah. Ali dengan Rasulullah Dengan melakukan solat Lalu Rasulullah mengajaknya memenuhi Islam Bila berkata apa yang kamu lakukan Dan katakan itu sebenarnya Tidak ada apa-apa bagiku Tetapi janganlah kamu melebihkan keturunanku selama-lamanya ha, Itu je lah Pasti itu je Baik Kita lihat semula Sunya muka surat 218 Betul tak? Baik, 218 Dan disyaratkan juga bagi seorang Supaya tidak melakukan sujud Di atas sesuatu yang bersambung dengannya eh? Disyaratkan juga bagi seseorang Simon Farid kan? Ataupun Simon Soli Supaya tidak melakukan sujud Ke atas sesuatu yang bersambung dengannya Dengan yang tubuh badan dia Sesuatu yang dimaksudkan itu adalah seperti baju Baju Atau serban yang diputar Ataupun serban yang meliputi kepala ha, Serban yang meliputi kepala Jadi kemungkinan baju dia tu panjang okay, Lengan baju panjang ke Ataupun serban dia ekor dia panjang ke dan sebagainya okay, Kan ada orang pakai serban panjang ekor dia Ada orang pakai serban ekor pendek je okay. ha, Macam-macam Ataupun apa saja bercantum dengan dirinya Yang turut bergerak dengan gerakkan dirinya Mana bila dia bergerak Maka benda itu pun bergerak sekali Sekiranya ia pakaian itu dicampak ke atas bumi Dan ianya pula didapati tidak bergerak dengan gerakannya Maka dibolehkan untuk bersujud di tempat tersebut Kalau kain itu panjang, serban itu panjang Kan serban itu panjang Kemudian seban tu kalau dicampakkan ke bumi Kalau orang si musali ni dia bergerak bangun nanti Kan kain tu dia tak bergerak Itu dibolehkan ha, Itu maksudnya Boleh Kita sujud pada kain tadi Sebabkan bila bergerak tu Disebabkan dia panjang Jadi pergerakan tu Bila badan bergerak naik akan sebagainya Dia tetap kat situ Tetap statik kat situ Tak apalah ha. Tapi kalau seandainya si musali Kan dia sujud atas, atas serban tadi Kemudian bila dia bergerak bangun uh, Serban pun bergerak sekali Itu uh, tak boleh uh, Tak boleh, batal lah Boleh kan? Eh? Tak kisahlah Baju panjang ke, serban yang diputar ke Serban putih kepala dan sebagainya Yang penting benda tu panjang dan bercantum uh, Itu mana dua, ada dua surah lah Ada dua gambaran Dua cara dia Kalau tak bergerak boleh kalau bergerak benda tu maka tidak boleh. Ha juga. <coughs> Baik, seterusnya hal ini berdasarkan kepada beberapa dalil. Antaranya las hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya muka surat 433 juzuk a uh, juzuk nombor 191. Juzuk berapa ni? Tak sebut juzuk berapa tapi nombor 191. Hadis tersebut daripada Sayyidina Anas yang berbunyi Kunna nusalli ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil harri Fa iza lam yastati ahaduna ayyumakkina jabahatuhu minal ardi basata sawbahu basata sawbahu wa sajada alaihi wa kama qala Rasulullah Maksudnya kunna nusalli sesungguhnya kami kami sembahyang Kuna nusalli kami semayang Ma'a Rasulullah SAW Berserta dengan Nabi Muhammad SAW Fi siddatil har Dalam cuaca yang sangat panas Siddatil har Sangat panas Fa'iza alam yasati ahduna 
apabila tiada mampulah ahaduna salah seorang kami ayumakina jafatuhu minal ardi bahawa dia sujud di atas bumi bahawa dia memungkinkan uh, letakkan darinya minal ardi ke atas bumi basata saubahu lalu dia menghamparkan bajunya ha balau dia melamparkan bajunya wasajada ali dan dia sujud di atasnya dan dia sujud di atasnya jadi bagi saya saya mana saya ni mana muslimlah lafaz as-saubu itu saubahu basata saubahu eh lalu dia menghamparkan akan bajunya menurut bahasa ialah pakaian yang dipakai Apabila salah seorang di antara mereka sahabat tidak mampu menahan kepanasan tanah maka dia boleh menghamparkan kain lepas atau serban yang digunakan bagi menutupi kepala. Hal ini berdasarkan kepada himpunan hadis-hadis seperti berikut. So maknanya ada sahabat yang buat begitulah. Ha. Eh, mana serban itu sama ada serban dia ekor dia panjang ataupun serban dia itu sendiri dicampakkan ke bawah jempakkan ke bawah disebabkan panas okey ataupun dia dia menghamparkan kain okey mungkin sebelum waktu dia uh, solat tu waktu dia solat kain tu boleh dihamparkan bila solat disebabkan panas maka dihamparkan kain tadi lah dengan tidak ada banyak pergerakan lah pergerakan lebih kan batal pula betul kan Alimah Syafi'i ini lebih daripada tiga kali pergerakan batal lah macam tu so maknanya pergerakan tidak banyak Ha, tapi dia boleh melakukan perkara tadi lah So dalam konteks ini tuan-tuan Dibolehkan ha, Dibolehkan okay. Basata saubahu Wasajada alih Lalu dia menghamparkan Bajunya wasajada Dan dia sujud alaihi Atasnya Atasnya yang dihamparkan tadi Baik Jadi kemudian ada juga yang lain pula Ada yang lain menyatakan Hal ini berdasarkan perhimpunan hadis-hadis seperti berikut. Contohnya daripada Sayyidina ataupun Sayyiduna Jabir bin Abdullah. Eh, radiyallahu ta'ala anhu. Di mana dia menyatakan, Kuntu usalli zuhra ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sallam. Fa'akhazahu qabdatan minal khasak. Fi kafi hatta tabruda wada'uha bi jabhati iza sajadtu min sidatil haq ha pemaksudnya tuan-tuan kuntu adalah aku usalli aku sembahyang az-zuhra akan zuhu adalah aku aku sembahyang zuhu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa akhazahu qabdatan min al-hasa lalu dia lalu dia siapa dia mengambil satu genggam minal hasa satu genggam daripada pasir ha lalu dia menganggam beberapa pasir kan okay. fi kafai pada pada tapak tangan dia dia genggam pasir dengan menggunakan tapak tangannya hatta tabruda sehingga sehingga pasir itu sejuk sehingga pasir itu sejuk wah tu kuat tu <tutuk> tu tak boleh buat lah. <tutuk> Boleh buat kan ha, Pasir panas pun tergenggam Sampai sejuk ha, Kalau rasa tak boleh Jangan Kau-kau pula cu dengan tu kan Pula cu dengan tu ha, Tapi inilah Kan ha, Kelebihan yang ada kepada Para sahabat Radiyallahu ta'ala anhu As-sahabah dulu Berbanding dengan kita Tentang tak kalau kita kan dah panih sikit kan dah melintil lah tak payah sembahyang lah je eh. panih eh pasti eh semin panih tak payah sembahyang lah kamu locut dah dari kan <laughs> sembahyang ha macam tu ha, tapi lain dengan sahabat eh kita lihat kelebihan baik seterusnya tuan-tuan wada'ahu wada'ahu ha bijab hatai iza sajad tu pin siddatil har dan aku letakkannya di dahiku dia kata kan nampak Kemudian aku meletakkannya di kawasan dahi mana tempat sujud ialah. Aku meletakkannya di kawasan sujud dahiku. Ha, iza sajad tu apabila aku sujud min siddatil ha. Kerana apa? Kerana bersangatan panas. Sangat panas tu dah. Masya-Allah. Kan? Tak termampu kita nak, nak, nak ikutkan sahabat kan, kelebihan sahabat. Eh. Ha, 
Kita Alhamdulillah Kita semayang ni okey je Sojuk Ada aircon lah tu kan Mam Aircon sojuk <laughs> Kalau orang kata Time semayang Jumat tu Kalau boleh nak duduk dalam Tak nak duduk keluar tau Luar kan Panis kan ha, Panis sikit Tapi dalam ni sojuk Aircon ada ha, Tapi bila aircon rosak Dah keluar pula Aircon rosak Berobot nak keluar Sebab apa panis Bila aircon cantik ya, Lawa sojuk Berobot masuk dalam <laughs> Allah Akbar Baik, seterusnya tuan-tuan Imam Al-Bahakim menyatakan Baik, Imam Al-Bahakim menyatakan Sekiranya seseorang itu Dibolehkan melakukan sujud Di atas pakaian dan bersambung Pada dirinya Nasaya ianya lebih mudah Daripada menggenggam pasti kasar Dan bersujud di atasnya Semoga Allah Ta'ala memberikan kita Sofi Ini kata Imam Al-Bahakim lah ha, Daripada kita sujud Kan menggonggam pasir panas tadi sampai dah sejuk lebih baik kita gunakan kain. Ha, okay, kain sama ada bawa kain sendiri, kain sendiri, macam macam rida aja ni kan. Ha, macam ni aham bawa sendiri kan, senang tak payah bawa apa. Sekarang ni ke zaman covid ni kan, covid ni kalau orang kadang dia buat sekian dah, kadang cek cek sekian dah tak jumpa, yang jumpa ni ayo, ya. bawa ni ayo lah. Ha. Okay. Tapi yang baru nak kata Dah boleh kan tak payah sejarah kan ha, Yang baru ni okay. Yang sopi baru ni ha, Tak payah sejarah ha. <laughs> Baik tuan-tuan Baik tuan-tuan ya, tuan -tuan. Ada nombor 15 tak? 15 tu mana okay. 15 Liwayat Abu Dawud ni yang mengatakan tadi Liwayat Abu Dawud Muka surat 110 Juzuk pertama An-Nasai Muka surat 204 Juzuk kedua Al-Bahaki Muka surat 105 Juzuk dua Dengan sanat-sanat yang sahih Ni hadis yang kita baca tadi ha, Bagi saya Mana pentajemah Hadis ini Sebenarnya bertujuan Untuk menerangkan Kepentingan sujud Dengan merapatkan dahi Dalam semua keadaan Termasuklah Dalam keadaan Cuaca panas Nampak tak? Mana dalam masa panas pun kena juga sujud pada Allah. Ha nampak. Mana tidak ada kelonggaran dekat situ. Nak kena tak nak kena buat juga. Paksa kena buat macam tu. Jadi perbuatan genggam pasir kasar oleh Saidina Jabir ini menunjukkan lantai tanah yang digunakan untuk bersujud dalam keadaan cuaca yang sangat panas. Eh cuaca yang amat panas. Ha Itulah petunjuk yang hendak dikemukakan dalam hadis ini. Ianya tidak ada kena mengena dengan perbuatan karut golongan syiah yang melakukan sujud di atas tanah liat yang dikeringkan. <laughs> syiah lain pula kan? Yang sujud atas batu tanah liat. Dia siap bawa tu, waktu dia semayang tu dia bawa batu tu. Ha, kan bila nak sujud kan dia keluarkan batu tu. Ha, letak batu di situ, apa tadi sujud atas batu tu? Ah itu golongan syiah. Eh, dia kata itu batu karpala Batu karpala Ini sujud atas itu, itu. Eh, Kita tak ada Kalau kita nampak macam sujud atas batu kau Kau ni faham masyarakat kau Sesat faham masyarakat kan ha. Baik tuan-tuan Kemudian Iman Nawi menyatakan Masuk isyak dah Nazan Nazan ke macam mana Nazan ke Kalau kita sambung sikit lagi Nazan
حلالاویش InsyaAllah kita sambung sekali lagi Kemudian Imam Nawawi menyatakan Sekiranya terdapat penghalang Pada dahi orang menunaikan solat Sekiranya terdapat penghalang Pada dahi orang yang menunaikan solat Contohnya seperti Dia melakukan sujud di atas lapak tangan Kain serban Ataupun pada hujung lengan bajunya Dan benda-benda itu turut bergerak Apabila dia bergerak ha. Kan Benda itu turut bergerak ketika dia bergerak Sama ada dia bergerak Bangun daripada sujud ke Atau bergerak aa, naik ke Untuk kiam ke Dan sebagainya Jadi benda itu bergerak So maka solatnya itu adalah tidak sah eh? Hal ini jelas menurut Mazhab kami Tanpa ada perselisihan pendapat Tidak ada kulah ulama Semua sepakat Nyatakan batal Bayanglah. Jadi kemudian Diwajibkan juga kepada orang yang melakukan sujud itu meletakkan bahagian kedua lutut, muka, jari jemari kedua lutut dan kedua tapak tangan. Eh, wajib meletakkan. Ha, cuma yang yang mesti terbuka dahi, yang mesti terbuka dahi. Yang lain tu tak semestinya terbuka lah. Ha, eh, ha, kewajipan ini berdasarkan kepada hadis Sayyidina Ibnu Abbas. Dan lain-lain daripada Rasulullah SAW yang berbunyi Umil tu an asjuda ala sab'atin a'zumin Ala jabhati wa asyarabihi Wa asyarabiyadihi Biyadihi ala anfihi Wal yadaini wal rukbataini Wa atrafi qadamaihi Wa atrafi qadamaihi Maksudnya Umil tu aku diperintahkan an asjuda bahawa aku sujud ala sab'ati a'zamin di atas tujuh tulang atas tujuh tulang ataupun tujuh anggota lah ala jabhatin di atas dahi ha, di atas dahi okey iaitu dahi wa asara bi yadihi ila alfi kemudian dia mensyaratkan dengan hidungnya ke atas hidungnya kemudian wal yadaini dan dua tangannya wa rukbata ini dan dua lututnya wa atrafi qadamaihi dan kepada ujung kaki dan ujung-ujung kaki wa atrafi qadamaihi ujung-ujung dua tapak kaki kita okey inilah anggota waktu sujud yang mesti dilakukan eh ha, wajib diletakkan kecuali lah kalau orang tu uzur kan sembahyang duduk ke sembahyang berbaring ke maknanya kat situ ada rosahlah pelanggaran dia tapi kalau orang itu sehat Tidak ada sakit apa-apa Naklah semayang secara Sempurna eh? Baik <coughs> Kemudian Dan riwayat yang lain pula berbunyi Umir na'an nasjuda ala sab'atin a'zumin Kami dipintahkan untuk melakukan kosjud Di atas tujuh tulang Kemudian riwayatkan pula daripada Al-Barak bin A'zib ia berbunyi kana nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yasjudu ala alyatain alyatain kafaihi ha maksudnya ada nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud di kedua di depan kedua telapak tangannya alyatain kafaini meletakkan di depan kedua telapak tangannya dan diwajibkan juga sebagai seorang menegakkan, menegakkan bahagian depan kedua kakinya ketika melakukan sujud. Eh, seorang itu mesti menegakkan bahagian depan kedua kakinya ketika melakukan sujud. Apabila dia tidak melakukan demikian, maka solatnya tidak sah. Kita tak seharusnya tertipu dengan orang-orang yang memandang mudah tentang perkara asas seperti ini. Kerana ianya betul jelas sekali sebagai nasab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa umilnu umiltu an asuda ala sab'atin a'zumin aku perintahkan untuk sujud di atas ataupun dengan menggunakan tujuh tulang tujuh anggota lagipun dalam satu hadis yang lain menyatakan bahawa wa atrafi qadamaini dan uh, sujud menggunakan hujung 
Atraf ni ujung-ujung dua tapak kaki. Ujung-ujung dua tapak tapak kaki. Misilah ditegakkan. Ha, misilah dia tegakkan. Eh, ketentuan itu dikuatkan pula dengan hadis Abu Humaid As-Saini yang berbunyi. Sampai situlah. Wallahu a'lam bissawab. Saya buka pertanyaan kalau ada persoalan. Ha. Sampai dia seluar sekolah memang pasir ni tak ada pasir. Ha, pasir jelah. Tidak ada yang macam ni, macam kita punya ni. Lukannya pasir saja. Kemudian dindingnya pun daripada pelepah tamar, daripada pohon-pohon tamar kan? Pohon tamar lepas tu dia punya Kalau ada atap pun hanya pelepah-pelepah tamar je lah Macam tu Mimbar pun daripada pohon tamar <laughs> Mimbar pun daripada pohon tamar Itu yang kisah mimbar apa tu Mimbar tu yang menangis Ketika ada sahabat menggantikan dengan mimbar yang baru Mimbar baru yang ada lebih kurang dalam Dia punya tempat pijak tu dalam Tiga-tiga tempat pijak lah tangga tu macam ada tiga, tiga tangga lah untuk naik atas mimbar tu ha, jadi sahabat dia menawarkan pada Rasulullah untuk menggantikan mimbar eh? maka sahabat Nabi pun setuju lah untuk menggantikan bila dah dah setuju tu dah ada mimbar baru, Nabi pun selesa lah atas mimbar baru sonok mimbar baru kan Mam? kalau ada mimbar baru, kalau macam ni mimbar nak mimbar nak ganti baru ha, kan cergas imam kita hari bagi cukup tu bang. Setuju bagi cukup tu bang. Tak. Jadi Nabi pun tidak Nabi bersemangat untuk bagi cukup tu bang. Tapi tiba-tiba dia dengar Nabi dengar seperti orang unta, bunyi unta menangis. Unta merayu, menangis, mengaum dan sebagainya. Jadi Nabi pun carilah rupa-rupanya pohon tamar itu. Ha, itu yang kisah pohon tamar itu. Ha, lalu Nabi memeluk pohon tamar tadi. Kalau seandainya Nabi tak pujuk dia Tak peluk pohon tamar itu Sudah tentu pohon tamar itu akan menangis Ila yaumul kiamah Singgalah hari kiamat Wah masya Allah Betul tak? Ha, itulah yang sana Tak ada yang canggih dalam masa itu Cuma Sekarang semua canggih-canggih Tuan Hospital pun tak ada ha, Hospital pun tak ada kan ha, Tak ada Pejabat pos pun tak ada Hmm. Ya lah Ya Tayamum tu untuk ganti air Bila dah habis solat Tiba-tiba ternampak air Wajib kita Pergi ambil air tu Pergi solat semula lah ha, Solat semula Peruduk balik dan solat semula Sebab air dah ada ha, Walaupun sebelum ni dah solat Walaupun dah solat Eh Wajib dia uh, Buat solat semula Sebab air dah nampak ha, tu. Ok Lain Tak ada eh ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Ala syafi'i ambiya musalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma zidina aiman nafi'a wa yakin al-sari qawma alam taqabala wa iskan halalan mubarakatan kasirah wa siyani wa fataya alim na wala na kulubana bin nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'arifin Allahumma fakina fidin Allahumma fakina fidin Allahumma ja'al haza jam'al marhumah wa tafarukana min ba'lihi tafarukana min asuma Allahumma ina na'udhka min jahdil bala wa daki syaka wa asul qada wa asam asat al-a'la Allahumma inna na'udhuka min azab al-qabri wa min azab al-nar wa min fitati mahya wal mamad wa min fitati masjid dajjal Ya Rahman Rahimin Rabbana atina fidin ya ahsana wa fil akhirat asana wa kina azab al-nar Subhana rabbika rabbi zatna masyikun wassalamu alaikum salin Alhamdulillah rabbil alamin Taqabarallahu minkum